മീറ്റ് മൈ കാസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് സരയു ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സരയു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അമ്മു സരയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും സരയുനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം സരയു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ വിളിപ്പേര് കൂടെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ച്വലി എഫ് ബി ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സരയു മോഹൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയ് പേര് പക്ഷേ അതിലെനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സരയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വിളിപ്പേരായിട്ടുള്ള സംഭവം ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നല്ലൊരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ പേര് ആ പേരിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സരയു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയുടെ നദിയുടെ പേരാണ് അയോധ്യയിലുള്ള ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് സരയു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആക്ട്രസ് ആണ് ആക്ട്രസ് മാത്രമല്ല ഒരു ഡാൻസർ ആണ് അല്ലെ ഡാൻസർ ആണ് അതുകൂടാതെ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പല ഷോസിനും അല്ലേ അത് പോകുമ്പോൾ ജഡ്ജ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ഷോസിലേക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ഷോസ് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇപ്പം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി എന്താണ് ടി വി ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ആരും കമ്പൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഒരു പൊടിക്ക് ഇഷ്ട കൂടുതൽ എഴുത്തും ആങ്കറിങ്ങുമാണ് അതും പറയാനുണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു സില്ലി ആക്ട്രസ് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അല്ല അതൊക്കെ മേലെയാണ് ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഞായറാഴ്ചകളെ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി അത് ചെറുകഥകളാണ് ചെറുകഥകളാണ് പന്ത്രണ്ടോളം ചെറുകഥകളുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഫാബിയൻ ബുക്സ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അഞ്ചാറ് വർഷമായി അത് വായിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സും എന്തായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രതികരണം നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥകളായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴായിട്ട് എഴുതി വെച്ച കഥകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പുസ്തകം ആക്കുകയായിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നെയായിരുന്നു ചെറുത് മുതൽ എഴുതുമായിരുന്നോ എഴുതുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പുത്തി കുറിക്കാറുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അറിയില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇഷ്ടമാണ് താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എഴുത്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പിന്നെ ആങ്കറിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അഭിനയം കുറച്ചു നാളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പാഷനാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ആരും കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അഭിനയത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് ആക്ച്വലി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ടും ചെയ്തത് രോഹിതാസാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് മനോജ് വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരും ഒന്ന് ഉദേശ് അങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഷോ ഈ ആൽബംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു എല്ലാവരും അന്നൊരു സ്കൂള് വിട്ട് ഓടി വന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അപ്പൊ ചില പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ആൽബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രെൻഡി ആയിരുന്ന സമയമായിരുന്നു സോ ഭാഗ്യവശാൽ ആ രണ്ട് ആൽബംസും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോ ഈ രണ്ട് ആൽബംസും കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലോഹിത സാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവര് ത്രൂ അപ്പൊ സാറ് ചക്കരമത്ത് സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയോടൊന്ന് വരാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ഷോട്ടേ ഉള്ളൂ സായി ചേട്ടന്റെ മോളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷോട്ട് അത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ എന്ന് എപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചക്രമുത്ത് ക്യാരക്ടർ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ രണ്ട് ഷോട്ടേ ഉള്ളു പക്ഷെ ലോഹിത സാറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യയിലും ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശേഷം അത് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിനിമകളും കൂടെ ചെയ്തു നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനും ശേഷമാണ് കപ്പൽ മുതലാളിയിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് തേച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അത് പുഞ്ചാക്ക പോകുന്നേ ഈ തേപ്പ് എന്നുള്ള വാക
അതിൽ പക്ഷെ ഒരു കറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സരയൂ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കറക്ടറിന്റെ പേര് സോ ആ പേര് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും വിളിക്കുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറൊരു സീരിയലിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കറക്ട് ഒരു ഭാഗം ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തു പിന്നെയാണ് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് വീണ്ടും ഒരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സീരിയലായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഒരു സീരിയലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും എനിക്ക് ചെറിയ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വാശി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു സീരിയലുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോ ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ചിലർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് തോന്നുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു തുടക്കത്തില് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ പോസിറ്റീവ് വേയിലാണ് പോകുന്നത് ഇത്രയും ബബ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ല സീരിയലിൽ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറെ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് സീരിയൽ ഓഡിയൻസ് സിനിമ കാണുന്നവർ കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ ആ സിനിമയായി കാണുകയും വിമർശിക്കുകയും ഒരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സീരിയൽ കാണുന്ന സാധാരണ വീട്ടമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ ക്യാരക്ടറിന് അതേപോലെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ സിനിമയിലും അങ്ങനെ അധികം നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ലൊരു അമ്മ ഈവൻ ആകാശം വിട്ടായില്ലാത്ത അമ്മ ഒരു സ്വീറ്റ് അമ്മയാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ആയപ്പോഴും ഭയങ്കര നിങ്ങൾ ആ കപ്പളിനോട് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം വരും അത് ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചി ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ആക്ച്വലി അതിൽ മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ ഞാൻ അവന് ഞാൻ തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി അപ്പം ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വേറെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നല്ല റെസ്പോൺസും കിട്ടിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊരു കുശുഭ മുന്നായ്മയൊക്കെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിഷ്ണുവേട്ടൻ്റെ പേരായിരുന്നു അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ നല്ലൊരു റോള് സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീയിൽ നല്ലൊരു അത് കോക്കർഷ് കോമഡി ആക്ച്വലി ആ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോമഡി എലമെന്റ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു കോമഡി ട്രാക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ രാജേഷേട്ടനും ബി ചേട്ടനും സുധീർ ഏട്ടനും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റി എന്താണ് കോമഡി ചെയ്യാനാണോ ഏറ്റവും പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കോമഡി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് കോമഡി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോമഡി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയാണെങ്കിലും ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മടിച്ച് നിൽക്കുമോ അല്ലെ മടിച്ച് നിൽക്കുവൊന്നുമില്ല ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് കോമഡി തന്നെയാണ് കോമഡി ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യർ ചിരിപ്പിക്കാൻ കരയിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് നിന്ന് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചിരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പോയിന്റിൽ ആ കറക്റ്റ് അത് സമയത്ത് അത് വന്നാലേ ശരിയാവും എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒരു കോമഡി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള പല മീഡിയത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കോമഡി അപ്പൊ അത്രയും അത്രത്തോളം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞവർ എന്ത് വന്നാലും ചിരിക്കില്ല എന്ന് ചടിച്ചിരിക്കും ഓരോ
ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാവരുടെ എല്ലാം മാറ്റി ജീവിതം നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കാത്തൊരു രീതിയിലോട്ട് ആയിപ്പോയി ഹോപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അല്ല കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമാറ്റിക് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ഐ മീൻ ലൊക്കേഷൻ അതായത് പോകാനായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് എനിക്കൊരു ഡാൻസ് പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ചോദിച്ച് ആ വീഡിയോ നോക്കി ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ശരിയാണോ അത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതല്ല സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ല അതുകൂടെ പറയട്ടെ ആ വ്യക്തി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നാല് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാഗം പറയണം ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു കൊറിയോ രഫറാണ് ആള് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷൂസും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ് ബിജു ബിജാണ് ആ വ്യക്തി അപ്പൊ ബിജാണ് ഈ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഒരുപാട് ഷൂസും കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിജാണ് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പകുതി പഠിപ്പിച്ചു ബാക്കി പോയി വീഡിയോ അയക്കാം വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബിജാണ് സ്ഥിരം മറിഞ്ഞാണ് ബിജാണ് അത് മറന്നുപോയി ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി അയക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ശരി ആയി തരാൻ തോന്നുന്നു എങ്ങോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അബുദാബിയിൽ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ വീഡിയോ വന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി അവിടെ നിന്ന് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ നോക്കി പഠിച്ചു അതാണ് ഫാക്ട് അല്ലാതെ ബിജു പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല ഒരിക്കലും നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വീഡിയോ നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഔക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതറിയില്ല അല്ല അതിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താ പറയാ നല്ലതാന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അന്ന് ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പല ഷൂട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അയച്ചു തരും വീഡിയോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ടീമുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ആവും പക്ഷെ ഇത് സോളോ ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുത്ത് പഠിച്ച് ഞാൻ മാത്രം കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ അപ്പൊ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ രണ്ടു ദിവസം ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷൂട്ടിനുള്ളത് പാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡാൻസ് ഉള്ളത് പഠിക്കുക ആ ഡാൻസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് എഴുതി എഴുതി കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി വായിച്ചു പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ചോറ്റാനിക്കിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ അമ്മ ഉണ്ട് അവിടെ സോ ചെറിയ കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പോലെയൊക്കെ തന്നെ സമയം ചെലവഴിച്ചു കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സനലിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും മിക്കവാറും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപകടമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോയില്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മീറ്റ് മൈ കാസ്റ്റ് അതുകൂടാതെ പച്ച എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾഫിൽ സൗണ്ട് കൊടുത്തത് ഭാമയാണ് പാടിയത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിപ്പുകൾ എഴുതി ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടൊരു കുറിപ്പാണ് പച്ച എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയ കുറെ പച്ചകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള പച്ചകൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചൊരു സാധനമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിഷ്വൽ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലിൻസൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിൻസൻ ആൻറ്റണി ഡയറക്ടർ പിന്നെ ബാക്കി പറഞ്ഞവരെ
എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനോ എഴുതോ എഴുത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടോ ആക്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഇന്ന സാധനം ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ലത് ഇത് വന്നാലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് അപ്പുറം ആവും സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് അതിന് മുമ്പും സീരിയലായിട്ടും ഈ ഒരു രംഗത്തുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വർഷം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിനൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടും ബ്ലസ്സിങ് ആയിട്ടും കണക്കാക്കുകയാണ് സോ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോവുക പാർട്ടിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആകെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ സിനിമകളും കാണുമായിരുന്നു ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പറ്റുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും പോവായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാനങ്ങനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമല്ലെടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ എന്നും കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എറണാകുളത്തുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണും മീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന കാരണം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇന്നും നടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇന്നും കൂടെ തന്നെയുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നെ ഈ വാട്സപ്പും മെസ്സേജിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻടച്ച് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വലിയ എഫേർട്ടൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ സിനിമയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ സൗഹൃദങ്ങളാണോ അല്ല മീഡിയയിലും മൊത്തമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങളാണോ അതോ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണോ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ മീഡിയയിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിലുള്ള നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയയിലുള്ളവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുമല്ലോ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കാറ് അതോ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് വിമർശിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചു ഇപ്പോ അമ്മ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വിമർശിക്കാറൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണും എല്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം നല്ലതായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായെന്നോ ഒന്നും പറയാറില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കീറി മുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് വിമർശിക്കാറ് ആ മറ്റെന്ന് കാണിച്ചതാണ് അതേപോലെ ഇത് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വിളിച്ച് പറയണത് നല്ലത് ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ കുറെ ആയിട്ടും അതായത് സിനിമയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആദ്യം സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്നല്ല മേക്കപ്പ് പോലും എനിക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെന്തോ തരുന്നു അതിടുന്നു അവരെന്തോ മോത്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കണോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനായി മാറുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുമല്ലോ അങ്ങനെ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത്ര വലിയ ഫാഷൻ കോൺഷ്യസ് ഒന്നും അല്ല മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും തീരെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഓൺ സ്ക്രീൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴും അത്ര വലിയ കോൺഷ്യസ് ഒന്നും അല്ല എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ അതിലങ്ങ് പോവാതെ ചിലർ പറയും കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ചെരുപ്പ് മേടിച്ചും ബാഗ് മേടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടും തീരുമെന്ന് അങ്ങനെ ഏതിലാണ് ക്രെയിൻ രണ്ട് ഇ എം ഐ വന്ന തീരാന ശരിക്കും ജീവിതത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പരിധിയിട്ടൊന്നും ചിലവാക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര പിശുക്കാണ് എന്നുമല്ല ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ
താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരാണ് മറ്റൊരു ജോലിയും ഇല്ല ഇത്രത്തോളം പബ്ലിക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കലാകാരന്മാർ കലാകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പൊതുജനത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി വീണ്ടും കലകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുമ്പിലോട്ടാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ചില ശുചിത്വ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചിന്തകൾ നല്ല ചില ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ശീലങ്ങളൊക്കെ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച്